I am separated from my ex-husband. So are you uh, divorced? Yes, I am. But I prothom janla mamra. Tomar ei channel ta the ami prothom eta ni kotha bolchi. Namaskar. Ani bedi ta online ei. Ami ni bedi ta the apna the shagoto. Ajke amar oti thi Sholanki. ওকে আপনারা সবাই টেলিভিশনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখেছেন আমি জানি এত মিষ্টি মুখ কেউ কখনো ভুলবে না আমি তো ভুলতেই পারি না মুখের মধ্যে একটা অদ্ভুত টলটলে একটা মানে পদ্মপাতা জলের মতো টলটল করছে এত সুন্দর মুখ সত্যি খুব কম দেখা যায় এবং ওর মিষ্টত্ব যে এত এত মিষ্টি যেরকম মিষ্টি ওর মুখটা সেরকম মিষ্টি ওর ব্যবহার তো আমি আজকে ওর সঙ্গে কথা বলবো না ওর দিকে তাকিয়ে থাকবো জানি না তো মোট কথা আজকে ওর সঙ্গে আমাকে বলেছিল যেটা আমার ভালো লাগে এবং অনেকে আছে এবং সব থেকে আরো ফানি ইনসিডেন্ট কয়েকজন আছে আমি কিছুদিন আগে আমার পাড়ায় আর কি সরি আমি চা খেতে বেরিয়েছি আমার দুটো বন্ধুর সাথে তো একজনের সাথে দেখা হয়েছে উনি আমাকে ভালো কথা বলেছেন উনি বললেন যে মা দেখতো ইচ্ছে নদী তখন আমি খুব ছোট ছিলাম অতটা বুঝতে পারিনি এখন আমি আমার মনে হয় বিক্রমের সাথে ইচ্ছে নদীর সময় আমি নিজেও অনেক ছোট ছিলাম এবং ওই ক্যারেক্টারটাতেও ইনোসেন্সটা খুব দরকার ছিল সেই কারণেই হয়তো লীনা দির মনে হয়েছিল যে আমি চরিত্রটা করতে পারবো সো ওই ওইটা না খুব ডিফারেন্ট একটা কেমিস্ট্রি যেটা আমার মানে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার মা এখন আবার ইচ্ছে নদী দেখছে সো আমারও একটা সুযোগ হয়েছে আমি আই ওয়াজ রিভিজিটিং মাই ওল্ড ওয়ার্ক এবং আমি দেখছিলাম এবং ভাবছিলাম যে আসলে মানুষের কি ভালো লেগেছে বোঝার চেষ্টা করছিলাম তো ওই ইনোসেন্ট ইনোসেন্ট লাভ স্টোরিটা খুব পছন্দ হয়েছিল মানুষের সেই মুহূর্তে খুব এবং কিন্তু গাঁট ছড়াটা ওয়াজ ডিফারেন্ট গাঁট ছড়াটা খুব ম্যাচিওর একটা লাভ স্টোরি শাহরুখ খান এই দুজন হলে আমার আর পৃথিবীতে তাও কে চাই না আমার সব থেকে জানো এটা সব থেকে ফানি ব্যাপার আমি যখন বম্বে যেদিন ফার্স্ট গেছি আর কি আমার বন্ধুর বাড়িতে আমি ছিলাম আমি ফার্স্ট দিন ঢুকে আমি এমনি আড্ডা মারছি আর কি তখনও আমার ফ্ল্যাটটা আমি মানে খুঁজে উঠতে পারি পূজা হয়ে গেছে মানে শিফট করা হয়নি আর কি জাস্ট ল্যান্ড করেছি আমি আর আমার ছানা তো আমি বসে হঠাৎ করে খুব এক্সাইটেড হয়ে বললাম যে আমার একটা জিনিস ভেবে ভীষণ ভালো লাগছে কি বলতো তো বন্ধুরা বলছে কি আমি আমি আর শাহরুখ খান একই আকাশের নিচ্ছে তো একই শহরে একই হাওয়া খাচ্ছে আমি আমি তো খুবই ওইটা নেই বোধ আমি বম্বে চলে গেছি তাই না শাহরুখের জন্য বম্বে চলে গেছি আমি ঘুরে এসেছি মান্না এরকম তো সজরতে হয় না মানুষ অনেকদিন পরিশ্রম করে একটা জায়গায় পৌঁছায় সেই জায়গাটা আমি শুরুতে জায়গাটার জন্য হয়তো আমাকে খাটতে হয়েছে সেই জায়গাটা ধরে রাখার জন্য আমাকে অনেকটা পরিশ্রম করতে হয়েছে এটা একদমই সত্যি কথা কিন্তু সুযোগটার জন্য আমাকে কিন্তু সেই অর্থে কোনো যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে প্রায় পিক আপ করে নিয়ে আসার মতন একটা সিচুয়েশন হয়েছিল 
खुबी আমার মনে হয় উনি আমাকে খুবই খুবই ভালোবেসেছেন আর কি মানে খুবই স্নেহ করতেন তো তখন উনি আমাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে স্যার আপ মুজে কিউ মুজে কিউ চুজ কর রে মানে তো বহুত মানে আমি তো খুব খারাপ একটা অডিশন দিয়েছি তো হি সেড দ্যাট হোগা দিস কি নাম জানো তুমি আমি সেটা এখনই বলতে চাই না যেটা কি বম্বে বম্বে গেছি সে ওনার সঙ্গে ওনার ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছে উনি আমাকে বললেন যে আমি বলেছিলাম যে হঠাৎ একদিন বম্বে হঠাৎ একদিন না অনেক দিনই প্ল্যান ছিল আমি বহু বছর টেলিভিশন করেছি অনেক কাদম কাদম নিয়ে পরে গাড় ছড়াও করেছি প্রায় দেড় বছর কিন্তু কোথাও গিয়ে না একটা মানে আই ওয়ান্টেড টু চ্যালেঞ্জ মাই সেলফ অলসো আমি এক্সপ্লোর আরো বেশি করতে চাইছিলাম মানে কি বলো তো ধরো আমি চেষ্টা করলাম আমি পারলাম না হলো না আই উইল বি ওকে বেটে আমার ওই ব্যাগেজগুলো নেই কিন্তু আমি চেষ্টাই করলাম না কখনো বা নিজেকে আর একটু ঘষলাম না নিজেকে আর একটু পুশ করলাম না তখন সেটাতে আমার খুব অসুবিধা হতে থাকে তো আই থট যে এবং বম্বেতে এত ভালো ভালো কাজ হচ্ছে আমার এত পরিচিত লোকজন কাজ করছে বাঙালিরা প্রচুর কাজ করছে আর এখন তো ঠিক ওরমভাবে বম্বে কলকাতা সাউথ ইন্ডিয়া এরকমভাবে আলাদা করে আর অতটা নেই এখন অনেক প্যান ইন্ডিয়া কাজ হচ্ছে বম্বেতে কি অনেক অডিশন টডিশন কি দিছিস আমি অডিশনসই দিচ্ছি না বম্বে কাজের ধরনটা একদম আলাদা কোথায় কোথায় অডিশন দিলি অডিশন তো মানে প্রত্যেক দিনই একটা করে অডিশন না এরকম 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 ব্যাপারটা নয় মানে তুমি মানে সিরিয়ালের জন্য মেইনলি না তাহলে ফিল্মের জন্য ফিল্ম ওয়েব শোস ওয়েব শোস যো আমার আমি কাস্টিং ডিরেক্টর ডিরেক্টরদের মিট করছি তাদেরকে আমি বলছি দেখো আমি বাঙালি বাঙালি মানুষ এবং বাংলায় আমাকে মানুষ চেনে বম্বে তো তো চেনে না বড় ডিরেক্টর কারোর সঙ্গে মিট করেছে নট ইয়েট নট ইয়েট নট ইয়েট আই মিস मोस्टলি মিটিং মানে আমি ওই ঘোড়া ডিঙ্গি ঘাস থেকেতে চাইও না এবং আমি চাই আমার কাজের জন্যই মানুষ চিনো কতদিন হলো শিফট করেছিস বম্বে मुस्लिम भद्रलोक वर्कशप তো আমি প্রায় 24টা স্টেপ থেকে ভারতবর্ষে 24 রকমের বন্ধুত্ব হয়েছে আমার 24 রকমের মানুষের বন্ধু আছে তো আমার কোন স্পেশাল বন্ধু নেই আমার সব জায়গায় ফেসবুক তো গুগলে আছে তো গুগলটা গুগলটা তো আমি তৈরি করি সোমো সঙ্গে একটা ফ্রেন্ড সোমো কে না না আমি সোমো বলে কেউ নিও মামা খুব ভালো বন্ধু ও ও ও ও একদমই না না আচ্ছা আচ্ছা আমি খাতায় লিখে রেখেছি এই কারণে কারণ আমাকে এর আগে সবাই বলেছে যে আমি নাকি মোবাইল দেখে করি সেটা নাকি লোকে খুব নেই এজন্য খাতা না খাতাটা খুব ভালো জিনিস মানে বিশ্বাস করো আমিও আমার বাড়িতে মানে কোটি কোটি ডায়রি আছে কারণ আমি সারা জীবন ছোটবেলা থেকে প্রচুর ডায়রি লিখতাম যা আমার মিকা না ভীষণ ডায়রি লিখতাম চিঠি লিখতে ভালোবাসি এবার মুশকিলটা হচ্ছে এখন চিঠি চিঠি লেখা চিঠি লেখার ধৈর্য থাকলে চিঠি পড়ার কারো ধৈর্য নেই না কারণ এখন তো সবই ইয়েতে হয়েছে আর ভীষণ ইনস্ট্যান্ট তো মানে তখনই তখন উত্তর এখনই উত্তর মানে অপেক্ষার কোনো জায়গায় নেই পৃথিবীতে আর আর অনেকে কথাটা খুব ভালো হয়েছে কবিতা আমি এখন একটু আর আয়েশ করে খাই জাস্ট আফটার লাঞ্চ দিস ইজ হোয়াট আই ওয়াজ এক এক অ্যাকচুয়ালি থিংকিং অফ যে আমি আসবো তোমার বাড়িতে এসে বলবো যে একটা কফি খাবো কফি খাবো তুই যদি বলতিস না যে এখন এখন কোথায় থাকছিস তুই আমি এখন থাকছি 
সাউথেই একটা জায়গা বিকজ আমার বাড়িতে একটু কাজ চলছে আর আমার বাড়িটা হচ্ছে 2 BHK ফ্ল্যাট সো আমার বাবা মা আমি তো সাউথ লেকে না পার্ট লেকে তো বাবা মা আমি ওই জায়গায় মানে এটা কেয়ারস হয় আজ ভীষণ কেয়ার হয়ে গেছে আমার তো কাজ আছে না কলকাতায় কোথায় এখন রুম নাম্বার আছিস সাউথেই আছে সাউথে মানে কোথায় ওয়ে বলাই যাবে না এখন সবাই আমার বাড়ি চলে যায় যদি টালিগঞ্জ টালিগঞ্জে না তোমার রুবিরি আছে আচ্ছা মানে ওই বাইপাস আছে বাইপাস তো এটা আমারটা অনেক পুরনো একটা আর চিন চাকি বেশিরভাগ লোকে বলেছে যে কেন এত পার্সোনাল প্রশ্ন কেন এত পার্সোনাল প্রশ্ন তা আমি ভাবছি যে তিন চারটে প্রশ্ন করি যেগুলো ওরা চায় আর কি প্রথম কত পৃথিবীতে এত দুটো যুদ্ধ হচ্ছে ইউক্রেন আমাদের মনে হয় আমাদের আর এই গাজায় দিন রোজ প্রত্যেক দিন দেখছি প্রচুর ইনস্টাগ্রামে আমরা সব স্টোরি করে সেন্ডিং পিস টু গাজা আই রিয়েলি ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এতে কি দাঁড়াবে বিষয়টা কারণ আমি যে মুহূর্তে গাজার পোস্টটা মানে ওই ছবিটা পোস্ট করছি তার পরের পোস্টটাই তো আমি কোথাও একটা গিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছি আমার আমার আইসক্রিম খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে একটা গোটা পৃথিবী এই জেনোসাইডটা দাঁড়িয়ে দেখছে এবং কিছুই করছে না এবং এটা দিনের পর দিন হচ্ছে বাচ্চাদের খাবার নেই যেভাবে ওয়ান পার্সেন্ট অফ দ্য পপুলেশন হ্যাজ ডায়েট ইন দ্যাট এবং ম্যাক্সিমাম বাচ্চা আমরা কিছু করতে পারছি না এবং সেটা তো মানে অপদার্থতা ছাড়া আর কি বলবো মানে দুটো যুদ্ধ হচ্ছে দুটো যুদ্ধ হয়ে গেল এবং তারা করে এই চলে আসছে বি আর মাচ বাদার্ড अबाउट अदर थिंग জানো তো আমার নিজেতে খাওয়া যাওয়া যোগার মানে এআই তে সমস্যা চাকরি চলে যাচ্ছে এবং তাতে এআই তে আমার মনে এটা আমার আগে মনে হতো শুরুতে যে এআই তে চাকরি যাবে এটা হচ্ছে সেই দর্শকদের জন্য যারা মনে করে আমরা শুধু পিএনপিসি করি হ্যাঁ আমার মনে হয় আমার আগে তো সেই শুরুতে মনে হতো যখন আমার অতটা আইডিয়া ছিল না কারণ আমি তোমাকে বললাম না একটু আগে মানে তখন গল্প করতে করতে বলছিলাম যে আমার মনে হচ্ছে আমি সেই জেনারেশনে বিলং করি যে জেনারেশনটা আস্তে আস্তে পিছন দিকে চলে যাচ্ছে আর আমার আইডিয়াল জন্ম সময় অ্যাকচুয়ালি ষাট হওয়া উচিত ছিল ষাটের দশকে বিকজ মেন্টালি আমি ওটাতেই বিলং করি ও আচ্ছা তুমি ষাটের সত্তরের সত্তরের দশকে ষাটের দশকে গানগুলো ভালো লাগে ওই গানগুলো ভালো লাগে ছবিগুলো ভালো লাগে গান ভালো লাগে তো শুধু নয় জীবন যাপনটা আমার খুব ভালো লাগে যেটা যেটাই এতটা মানে কি বলবো তোমাকে এই অতটা রাস নেই কেউ কারোর দিকে তাকানোর সময় নেই কেউ কারোর একটা কথা শোনা আমরা সবাই বলছি যে ইয়াস ইউনো কমিউনিটি আমাদের একে অপরের পাশে থাকা উচিত কিন্তু সব ভার্বালি মানে অরিজিনালি ভার্বালি কোনো অনুভূতির জায়গাগুলো কারণ দোষও নেই তোমাকে যদি কনস্ট্যান্ট ঘুম থেকে উঠে রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে অবধি শুধু এটা ভাবতে হয় যে তুমি তোমার বাড়ির ভাড়া কি করে দেবে তুমি তোমার সংসার কি করে চালাবে তোমার এই ফিক্সড ওই সেই হ্যান ত্যান কনস্ট্যান্টলি তোমার যদি অর্থনীতির উপর ডাটা অর্থনীতিটা নিয়ে কনস্ট্যান্ট যদি ভাবতে হয় তুমি দিনের শেষে তোরই কাজে নিয়ে ভাববে আর তোমার সময় থাকবে কোথায় ভাববে তুমি তো কনস্ট্যান্টলি ইউ আর রানিং অ্যান্ড রানিং রানিং অ্যান্ড রানিং এবং তুমি তো দৌড়েই চলেছো আমার এই দৌড়টা যে আমি সেদিন আমার একটা বন্ধুকে বলছিলাম যে আমি রিটায়ার করতে চাই আমার একটা মজার ভালো লাগছে না এসেছে যে মোটামুটি 70 80 বছর বয়স পর্যন্ত স্ট্রাগল তারপরেই চিল তাই ব্যাপারটা না একদমই তাই আগের দিন এটা খুব ভালো এটা না एवरीथिंग ইজ नॉट ব্যাড अबाउट সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়াতেই আগের দিন আমি একটা খুব সুন্দর মিম দেখেছি বলছে একটা মানুষের 1 থেকে 80 ধরেই জীবনের টাইম জীবনের টাইমটা ধরা হয় 1 থেকে 20 হচ্ছে পড়াশোনা আর 20 থেকে 80 হচ্ছে সরি এক থেকে কুড়ি হচ্ছে ছোটবেলা আর কুড়ি থেকে আসি হচ্ছে ছোটবেলা নিয়ে চিন্তা সেইটা করেই বাকিটা কেটে যাচ্ছে আর কিছু তো ইয়া হ্যাঁ মানে এত আমার আমাদের দেশের পপুলেশনটাও তো এখন সবচেয়ে আমরা মানে ওটাতে জয় করে ফেলেছি পৃথিবীকে হ্যাঁ ওটাতেই জয় করেছি হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম যে এআই নিয়ে আমার আমার ইনিশিয়ালি এরকম মনে হতো যে আর তাহলে কেউ মানুষকে প্রয়োজন নেই কিন্তু একটা জিনিস আমাদের ভুললে চলবে না মানুষই এআই তৈরি করেছে তাই মানুষ পাবে না এআই না কোনো দিন কবিতার মতন কিছু একটা লিখতে পারে এআই কবিতা লিখতে পারবে না এআই মেঘলাকে আনতে পারবে না না এআই কো আই আমি জানি না এআই কে আনতে পারবে একটা আকাশ দেখে চট করে দু লাইন কবিতা এটা এআই লিখতে পারবে না ওটার জন্য হিউম্যান ব্রেন দরকার কারণ আলটিমেটলি ইট ইজ ক্রিয়েটেড বাই আ হিউম্যান ব্রেন এটা তো ভুলে গেলে চলবে না তাই কারোর বয়স যাওয়ার কিছু নেই তবে হ্যাঁ এআই 
এআই যতই রিপ্লেস করুক মানে এআই না তোমার আমার মনে হয় কায়িক শ্রমটা অনেকটা কম করে দেবে কিন্তু মাথার শ্রমটা কম করতে বাড়িয়ে দেবে জিজ্ঞেস করার কোন মানে হয় না শাহরুখ না আমি শাহরুখ আচ্ছা অমিতাভ না শাহরুখ শাহরুখ ঐশ্বর্য না মাধুরী ঐশ্বর্য ছবি কারণ যিশুদের সাথে আমি ছবি করেছি আর আবিদের সাথে ছবি করার খুব ইচ্ছে ঋতুপর্ণনা রচনা রচনা রেখা না জয়া কঠিন কি বলি বলো তো দুজনের দুজনকেই আমি প্রচন্ড তাদের স্ট্রেংথটার জন্য আচ্ছা এটা তো একটা হলো এবারে আমি একটু তোর পার্সোনাল দিকে চলে যাচ্ছি বাবা বলি বলি বে দে বে এটা হচ্ছে যে তোর নিউজিল্যান্ডে যাতায়াতের ব্যাপারটা কি এটা কিন্তু আই এম সেপারেটেড फ्रॉम মাই এক্স হাজবেন্ড সো আর ইউ ডিভোর্সড ইয়েস আই এম আচ্ছা বাট মানে এই প্রথম জানলাম আমরা হ্যাঁ মানে এটা তো খুব একটা আলোচনা করার মত বিষয় না আর আমি চিরকালই আমার প্রেম বিয়েটা কত বছর হয়েছে সমস্ত কিছুই 5 বছর তো প্রেম বিয়ে সবটাই পার্সোনালটা আমার খুব পার্সোনাল রাখতেই ভালো লাগে আর যেহেতু শুধুমাত্র মানে এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন এবং অনেক আলোচনা সেই কারণেই আমার মনে হয় যেহেতু আরো একটা মানুষের পরিবার ইনভলভ দুটো মানুষ যখন একসাথে থাকবে ভাবে তারা তো উইথ অল ইন্টেনশনস চায় যে যাতে সেটা ওয়ার্ক করে কিন্তু কি বলতো অনেক সময় না মানুষ দুজন আলাদা আলাদা করে ভীষণ ভালো হলেও তারা ওই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ওই সময়ে একসাথে থাকার জন্য ঠিক চয়েসটা নয় সেটাই আমার মনে হয়েছে আমার ক্ষেত্রে হয়েছে কারণ এখানে মানুষ দুটোর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা নেই ইন দ্য সেন্স দুটো মানুষ মানে এরকম নয় যে দুটো মানুষ খারাপ কলেজের বন্ধু ছিল না আসলে আমার স্কুলের বন্ধু ছিল যেটা আমার মনে ছিল না কারণ আমি স্কুলটা ছেড়ে দিয়েছিলাম তারপরে আমাদের একটা কমন ফ্রেন্ডের সূত্রে আলাপ হয় এবং সেই আলাপটা খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করে দেয় আর কি মানে তো তখন মনে হয়েছিল যে 
मैंने लैंडस्केप पाले जावादी चापा मानुष आलोचन विशेष मैं धरो नब्बे जन्मे नब्बे आगे जन्मे बड़े नब्बे व्यल्यूज और दूहजार दस दस जेनारेशन टा भीषण साफर कर व्यल्यूज गो छाड़ते कन्सटैंट पेन दिखे तक कारण एखे से खुजे पाईना मध्य दिए चले सो मन मन तुम्हें कथा because this is a very new experience feeling amar mone hoy je i should i should no come out and talk to people and extend my hand if somebody is suffering because no kon mashe hoyeche to the divorce ta seta ami bolte chai na ma ebochor 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 tar mane to january february mane na 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 2024 sorry very recent mane very recent very acha acha মানে লিগাল সেপারেট লিগাল মানে সেটা কলকাতাতেই করতে চলে কি বিদেশে না না কলকাতাতে তুমি এটা বলতে পারো ওকে ইট ওয়াজ আই থিং ইট ইজ স্টিল ইট ইজ স্টিল আ ভেরি অ্যামিকেবল রিলেশনশিপ হ্যাঁ না डेफिनेटली এটা তো হবে ইট ইজ ওয়ান্ডারফুল হিউম্যান বিইং সো মানে देयर ইজ নাথিং अगेंस्ट ইচ अदर ইট জাস্ট দ্য সিচুয়েশন ডিডেন্ট ওয়ার্ক এন্ড না এখন এখন এগিয়ে গেছি এবং বোম্বেতে একটা নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করছি চেষ্টা করছি আরো আমার নিজের নিজেকে নিয়ে আছে आलोचना चल से ट्रीटमेंट अपूर्व ले भीषण भाग्य मैं तरह तेज 
এরকম কোনো বিষয় না কিন্তু বিক্রমের সাথে আমার খুবই ভালো বন্ধুত্ব ছিল আমার আমি যেটা বলছিলাম যে আমার কোনো অ্যাক্টারের সাথেই না সামহাও কমফোর্ট লেভেলটাতে অসুবিধা হয়নি মানে সেই জায়গা থেকে সৌরভের সাথে মন্টু পাইলটের আগে আমি হার্ডলি একবার দুবার কথা বলেছি বাট ব্যান বিবার অন সেট তোমার মনেই হয়নি যে আমি ওর সাথে প্রথমবার ফার্স্ট টাইম কাজ করছি ও খুব মজার ও মাঝে মাঝে খুব বিরক্তও করে কিন্তু সেটা সবাইকে আর বাট হিজ ভেরি ডেডিকেটেড is very dedicated মানে আমি মন্টু পাইলট ওকে দেখে আই ওয়াজ থিংকিং অ্যাবাউট হাউ ভালো সিরিজ যে ও ওকে আমি চোখের সামনে ওই খাটনিটা খাটতে দেখি যে ওটা কেটেছে তো ইয়া নাটকটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল কেন গর্চাটা হঠাৎ শেষ হয়নি গর্চাটা আমি হঠাৎ হঠাৎ করে না তাও প্রায় সাত মাস ওদের সাথে কথা বললে মানে দর্শকের কাছে দেখো একটা কিছু একটা তো ভেতরে পেকেছে যা যার জন্য না কি হয়েছিল আমি তো না আমার আমার সিংহদি সানিদার সাথে अगेन ইট ইজ ওয়ান অফ মাই বেস্ট বলার জন্য বলছি না ওই হাউসটাতে আমি সিরিয়াল করতে করতে অ্যাজ এ লিড আমি একটা সিনেমা শুট করেছি এটা আমি কোনো টেলিভিশন শোয়ে করতে পারতাম না যদি এটা স্নিগ্ধা দিবা সানিদা না হতো দে হ্যাভ ফট ফর ইট এতদিন করে আমাকে ছাড়তে কেউ ছাড়তে পারে এটা খুব অসুবিধাজনক এটা সম্ভবই না বাট দে ডিড ইট দে ডিড ইট ফর মি কিন্তু আমার না কি হচ্ছিল যে টোলটা আমার মানে আমার ফিজিক্যালি আমি তখন খুব অসুস্থ হয়ে গেছিলাম এবং তাও সেটা হঠাৎ করে নয় আমি তো অনেকদিন ধরেই ওদেরকে বলছিলাম যে আমি না ফিজিক্যালি এই স্ট্রেনটা নিতে পারছি না আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে প্রচন্ড ফিজিক্যালি আমার এই স্ট্রেনটা আমি আমার সিনেমাটা তো ধরো কিছুদিনের চলো বাট তাছাড়া এভরিডে সিরিয়াল শুটের যে স্ট্রেনথ স্ট্রেনথ মানে স্ট্রেনটা সেটাতে আই ওয়াজ মানে একটা টাইমের পর মাই বডি ওয়াজ গিভিং আপ যেটা জেনারেলি হয় না যেটা বেরিয়েছে যে তুই অসুস্থ হয়ে পড়েছিস এবং অসুস্থতার কারণেই মোটামুটি তো আমি এটা অনেকদিন ধরেই বলছিলাম এবার দেখো একটা সিরিয়ালের লিড তাকে তো দুম করে ছেড়ে দেওয়া যায় না তা তো একটা মানে একটা তো গোটানোর সময় লাগে সো দে টুক টাইম ফর লাইক সেভেন মান্থস সাত মাস মতন সময় নিয়ে গৌরবের সাথে তো রিলেশন থাকে খুব ভালো গৌরবের সাথে এবং গৌরবের বয়ের সাথে আমার গৌরবের সাথে অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো বন্ধু তোমার জার্নালিস্ট হয়ে গেলাম আমি অভিনেত্রী তো আমি সেটা আরো ভালো হলো তোকে জার্নালিস্ট রা প্রশ্ন করবো কিন্তু আমার তো ওইটা উল্টা আমার প্রশ্ন করতে হয়েছিল আর আমি তো এনজয় করতাম আমি চব্বিশ ঘন্টা একটা ইন্টার্নশিপ করেছিলাম তখন পরীক্ষা ছিল বলে ওদের তখন তখন আমাদের কোনো একটা পঞ্চায়েত ভোট ছিল আই গেস তুই ভোট কাভার করেছিস না সেটাই করতে পারিনি কারণ আমার মা বলেছিল তুমি পৃথিবীতে যাই করে না রেজাল্টটা কিন্তু আমি দেখে নেব তো আমারও ওটাই ছিল যে আর আমার রেজাল্টটাই আমার গেট পাস বুঝলে তো ছোট থেকেই তাই ছিল যাই হতো আগে রেজাল্টটা দেখে দিতাম যে রেজাল্ট ঠিক আছে মানে ভালো স্টুডেন্ট ছিল মোটামুটি ভালোই ছিলাম তো আমি রেজাল্ট দেখে দিতাম যে রেজাল্ট ঠিক আছে আর কিছু বলবো না রাজনীতি করেছি ফাটিয়ে রাজনীতি করেছি পরীক্ষার আগের দিন বাড়ি বাড়ি ছুটিনি করতে যেতাম তো সেই সব নিয়ে বাবাল মা মানে অবভিয়াসলি দেবে না পরীক্ষার আগের দিন আমি যদি হঠাৎ করে আর পাড়ার লোক এসে বলছে আপনার মেয়েকে তো দেখলাম জিটি জিটি ব্লকের লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরছে তো সেই সব তোর মনে হয় তো সবাই ছোটবেলায় কমিউনিস্ট থেকে বড় হলে ক্যাপিটালিস্ট হয়ে যায় কমিউনিজমটা ছোটবেলায় হওয়াটা খুব স্বাভাবিক তার কারণ তখন তখন মানুষ তো তখন তো রক্ত আমাদের গরম থাকে প্লাস বাবা মার কাছে হাত থেকে পেতে তো নিতে হয় তোমারটা খারাপও লাগে লাগে থাকে না সেটা নয় আমার তো আমার ব্যক্তিগত বিষয়টা সেটা নয় আমার পরিবার ভীষণ রকম মানে রাজনৈতিক পরিবার রাজনীতির সাথে ডিরেক্টলি ইনভলভ নয় কিন্তু পলিটিক্যাল ভীষণ দে হ্যাভ ওপিনিয়ন अबाउट পলিটিক্স আমি সারা জীবন বাবা মা বাবা মা দুজনেই মানে খুবই চর্চার মধ্যে থাকে রাজনীতিটা হ্যাঁ এবং আমার বাবা একটা সময় যখন এস এফ আই হয়নি তখন বিপিএস এর ছিল বাবার কাছে আমি গল্প শুনেছি মানে সবে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে তোমার ইয়ে হয়েছে ওদের স্টুডেন্টস উইংটা হয়েছে মাই ফাদো ওয়াজ এ মেম্বার আমার মা কালকার ইউনিভার্সিটি তারপরে রবীন্দ্র ভারত ইউনিভার্সিটি মার আড্ডা ছিল কফি হাউসে তো এখন যত বড় হয়েছি আস্তে আস্তে কয়েকটা জিনিস বুঝেছি 
এবং তার সাথে রাজনীতি সম্পর্কে ধারণাটাও অনেকটা পাল্টেছে আমি অরাজনৈতিক শব্দটা বিশ্বাস করি না আমার মনে হয় না অরাজনৈতিক বলে কিছু হয় এভরিথিং ইজ রাজনীতি এভরিথিং ইজ ডিসাইডেড বাই পলিটিক্স তো সেইটা আমার মধ্যে তো থাকবেই মানে তুই কি পলিটিক্সে আসতে চাস না আচ্ছা এটা কেন এটার কারণ করেছিস এখন করবি না ওই জন্যই তো জানি আই নো প্রধান কারণ হচ্ছে আমার মনে হয় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কোন রাজনৈতিক রাজনৈতিক মানে রাজনৈতিক ছাতার প্রয়োজন পড়ে না সেটা মানুষ চাইলে সোনু সুদ এই যখন তোমার কোভিডের সময় এবং তারপরে যখন এই এত এত শ্রমিক বাড়ি ফিরছিল ওনার কোনো ছাতা লাগেনি ওনার কোনো রাজনীতির প্রয়োজন করেনি হি ওয়ান্টেড টু ওয়ার্ক ফর পিপল হি ডিড ইট সো আই ডোন্ট থিঙ্ক মানুষের জন্য কাজ করার জন্য আমার একটা রাজনীতির ছাতা দরকার রং আচ্ছা আর দ্বিতীয়ত আর একটা কথা আর দ্বিতীয়ত রাজনীতি ইজ এ ফুল টাইম জব মানে আমি জাস্ট অভিনয় আছি খানিকটা তারপরে আমি এটাই ঠিক করে করে উঠতে পারছি না মানে তাদের প্রত্যেকেরই রক্ত গরম থাকে এবং প্রচুর আশা থাকে কিন্তু ভগবান <laughs> এক তো অর্থনীতির অবস্থা খুব খারাপ আর দ্বিতীয় কথা আমরা এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যে কারণে আমার তুমি বলছিলে না যে তোর মনে হয় না কমিউনিজম আর ক্যাপিটালিজমের সমস্যাটা নয় সমস্যাটা হচ্ছে হোয়াট রোল অ্যাম আই প্লেইং আমার রোলটা কি আমার আমার জার্নালিস্ট হওয়ার এটাই ইচ্ছে ছিল তার কারণ আমার মনে হয়েছিল ইটস আ ইটস আ ফোর্থ পিলার অফ ডেমোক্রেসি সো যে কাজটা একটা খবরের কাগজ করতে পারে বা যে কাজটা একজন জার্নালিস্ট করতে পারে যে প্রশ্ন করা ঠিক প্রশ্ন করা ঠিক লোককে ঠিক প্রশ্ন করা সেইটা অনেক সময় সাধারণ মানুষের হাতে থাকে না কিন্তু এখন আমরা এমন একটা সিচুয়েশনে দিয়ে যাচ্ছি যে কেউ কোনো প্রশ্নই করতে পারছি প্রশ্ন করলে অনেক সমস্যা খুব ভারতবর্ষ ইনফ্যাক্ট সারা পৃথিবীতে তুমি দেখো সারা পৃথিবীতে আমরা যে একটু চোখ কান খোলা রাখি একই তো প্রবলেম সব জায়গায় জাস্ট ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজের একটু ডিফারেন্ট থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজের আর একটু খারাপ অবস্থা তো কোনো দিকেই খুব একটা ভালো না না তো এটাই তো বললাম না তো দিনের পর দিন কি করে গাজার এই সিচুয়েশন হয় এবং গোটা পৃথিবী চুপ করে বসে থাকে ডেফিনেটলি তো এবং ইউএন সিজ ফায়ার বলছে তারপরেও সিজ ফায়ার করছে না একটা দেশ সো আলটিমেটলি তো মানি স্পিকিং এটাই আমার মনে হয়েছে যে মানি স্পিক আর ছোটবেলা এটাই মনে হতো যে আর মানে বাবা মারাও আমাদেরকে বড় করেছে খুব বদমান মাকে বলি যে আমাকে কেন টাকার গুরুত্ব শেখাও তুমি আমার ছোটবেলায় ভীষণ ছুটছে সবাই হ্যাঁ সরাসরি 
করবো না এরকম কোন ব্যাপার নেই আবার করে বুঝেছি যে করতেই হবে এরকম কোন ব্যাপার নেই ইট কমপ্লিটলি ডিপেন্ডস অন হোয়াট স্টেট অফ মাইন্ড আই অ্যাম দ্যাট আই মানে ওই মুহূর্তে আমি কীরকম স্টেটে আছি এবং তবে একটা জিনিস আমি আমার জীবন থেকে শিখেছি বিয়ে একটা খুব খুব বড় ডিসিশন ইন ইয়ার লাইফ সো ইট হ্যাস মানে কি বলতো বিয়েটা শুধুমাত্র একে অপরকে কতটা ভালোবাসি সেটার উপর ডিপেন্ড করে না সেটা তো ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু সেকেন্ড কয়েকটা জিনিসও মেনটেন ইম্পর্টেন্ট একটা যে কোনো সম্পর্ক ওয়ার্ক করানোর জন্য যে দুটো মানুষ জীবনটাকে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে কিনা এক্স্যাক্ট সেম হতে হবে না সিমিলার কিনা সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট যদি কাউকে বিয়ে করি সে ধরো কি বলবো সে ইঞ্জিনিয়ার আমি বলছি তাতে আমার কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু সে তার জীবনটাকে কিভাবে চালাতে চায় এবং আমি আমার জীবনটাকে কিভাবে চালাতে চাই সেই জায়গায় এক এক জায়গায় আসাটা খুব ডিপেন্ড মানে ইম্পর্টেন্ট বেসিক এভরিডে থাকাটা সেইটা সিমিলার হওয়াটা আমার মনে হয় খুব জরুরি ভ্যালু সিস্টেমসগুলো খুব সিমিলার হওয়া খুব জরুরি মানে তুমি এরকম সে একটা সংসার বলতে কি বোঝে সে কারিয়ার বলতে কি বোঝে ফ্যামিলি ভ্যালুজ বা ফ্যামিলি কনসেপ্টটা তার কাছে কীরকম সেইগুলোর জায়গায় যদি ডিফারেন্স হতে থাকে আজকালকার দিনে সবাই আমরা এত ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং এতটাই নিজেরা একা একা থেকে 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 তারা কাজ করতেন না তো তারা অনেক রকম অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতেন কে কার খবর রাখে আমি তো জানি না যে আমার দিদা কি কি অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছে বা আমার মা কি কি অ্যাডজাস্টমেন্ট করেছে বা আমার মাসি আমার মাসি কাজ করতে ওয়ার্কিং মোমেন্ট বাট তখনকার ভ্যালু সিস্টেম আর এখনকার ভ্যালু সিস্টেমগুলো খুব ডিফারেন্ট এখন আমাদের দুই জনে আমরা সবাই একটা কাঠামো তৈরি হয়ে গেছি তো সব আই থিঙ্ক মানে ফর মি আই ডোন আই ক্যান নট কমেন্ট অ্যাবাউট এভরি ওয়ান বাট আমার জন্য আই উড রাদার ওয়ান্ট আ পার্টনার দেন আ হাজব্যান্ড লিভ ইনের জন্য না পার্টনার মানে পার্টনার ইন অল সেন্স তারপর তাকে ইচ্ছা করলে আমি বিয়ে করতেও পারি কোনো অসুবিধা নেই বিয়ে নিয়ে আমার কোনো অসুবিধা আগে ভাবতাম মেয়ে এখন মনে হয় একটা মেয়ে একটা ছেলে কারণ আমাদের সমাজে মেয়েরা ঠিকই আছে ভালো পুরুষ মানুষ তৈরি হওয়াটা খুব জরুরি মহিলাদের মন মন বুঝবে সেটা খুব কঠিন ব্যাপার তাই ওয়ান্ট টু এগুলো আমার সবই অনেক বছর তুমি যেন অনেক বছর চিনি আরো খুব ভালো মেয়ে আর আশা করি পরের বুধ পারো এই চ্যানেলে এরকম একজন কোনো গুণীজনের সঙ্গে আলোচনা দিতে পারবো আড্ডা দিতে পারবো এবং ওর মনের কথা জানতে পারবো নমস্কার আমি সোলাঙ্কি আর আমি আজকে এখন যেখানে বসে আছি এটা নিবেদিতাদির বাড়ি এবং নিবেদিতা নিবেদিতাদিকে আপনারা ডিরেক্টলি কতটা চেনেন আমি জানি না তবে নিবেদিতাদি বহু বছর ধরে একটা প্রসিদ্ধ খবরের কাগজের সাথে যুক্ত ছিল 
এবং নিবেদিতা দে এই যে চ্যানেলটা নিবেদিতা অনলাইন নিবেদিতা দিকে আমি পার্সোনালি বহু বছর চিনি এবং আমার ভীষণ পছন্দের একটা মানুষ নিবেদিতা দি এই যে এন্ডিভারটা মানে এই যে প্রচেষ্টাটা যে সবার সাথে খোলামেলা একটা আড্ডার এটা আমার মনে হয় খুব প্রয়োজন ছিল মানে কি বলবো ফর্মাল ইন্টারভিউ নয় একটা খোলামেলা আড্ডার এবং সেটা আজকে তো আমার ভীষণ ভাল লেগেছে আমার মনে হয় আপনাদেরও আপনারা যদি রেগুলারলি ফলো করেন এর আগের এপিসোডগুলো আমি দেখেছি আপনারা যদি রেগুলারলি ফলো করেন আপনাদেরও ভীষণ ভাল লাগবে যদি অনলাইন সাবস্ক্রাইব করুন আর আমাদের সঙ্গে থাকুন